大家好，欢迎来到与你看赛事。世界羽坛一年一度最受瞩目的赛事， 2 0 2 3年世界锦标赛很快就要在8月底展开了。这届世锦赛是巴黎奥运前的最后一个世锦赛，距离明年的奥运不到一年的时间，所以极有可能是巴黎奥运的预演哦。而今年的签表也刚刚在这周出炉，赶快一起来看一看吧。今年的世锦赛继2014年之后，再度回到了丹麦举行，这也是丹麦第四次举办世锦赛。今年比赛的地点在哥本哈根，位于 o r e s t a 奥雷斯塔德南部的 Royal Arena， 也就是皇家体育馆举行。这个体育馆是在2017年建成的，非常漂亮，也非常大，占地三万五千平方公尺，里面可容纳超过一万两千人哦。而现在，哥本哈根的天气相当的凉爽，气温介于1 4到2十摄氏度。今年的世锦赛从8月21日一直比到8月27日。虽然世锦赛不设有奖金，但属于最高级别的赛事，所以可以赚取的积分也是最高的。而全世界符合资格的顶尖选手都将过来参加。像是男单比赛将有多达64位选手，女单是48位，双打方面则个别会有48队组合入选到参赛名单上，所以单式首圈便需要好几天来进行。在混双方面，被列为前十六种子组合包括亚四组合：东都、冯彦哲、黄栋平、李查波、萨西瑞；韩国组合：荷兰和大马组合等等。而最近刚拿下四大运混双金牌的叶红卫、李嘉欣也被列为种子选手。去年的世锦赛混双冠军是中国的雅思组合，当时的他们顶着主场压力，两局立刻地主选手渡边勇大东野有沙。今年的他们一样是第一种子，有可能在半决赛和自己的同胞上演内战。而叶红卫、李嘉欣也被分配在同一个半区，不过要先抵挡得住韩国组合的来袭，才有办法在八强赛和雅思抗争。虽然种子组合会在首圈轮空，在这个半区还有另一个相当有看头的首圈赛事，像是日本的金子松游对上印尼的 f e r d i n a n d Shah w i j a j a 两组的实力相当，相信会是一场精彩的比赛。在下半区方面。大马的陈建明、赖佩君不被列入种子选手，首圈之后将碰上泰国的第二混双。如果一切顺利，还得在16强赛中硬碰韩国的第一混双。另外，邓俊文、谢英学也将在32强上迎战泰国的李查波、Subsiri， 应该会相当的精彩。还有值得一提的是，中国出战的三组混双全都被分配在上半区。所以大决赛将不会出现中国内战。那么你们觉得雅思组合能够卫冕吗？如果他们今年能够再一次夺冠，这将会是雅思的第四个世界冠军哦，也将超越张楠、赵云雷，成为拥有世界最多冠军头衔的混双组合哦。接下来我们来看看女双项目，前十六种子组合包括陈庆琛、贾一凡、白荷娜、李少熙、金空组合、松本永元。还有松山奈未、志田千阳等等。大马的乐蒂组合是第十号种子，而保加利亚和印度也一样，有一组代表为种子组合。去年的世锦赛女双冠军是中国的陈庆琛、贾一凡。去年的他们以两局击败了韩国的金昭印、孔熙荣，拿下了他们第三个世界冠军。我们来看看今年的签表。今年陈甲极有可能在八强赛碰上松山奈未、志田千阳。日本组合在前十次的交手中，仅有三次获胜的记录。他们这一次能否突破陈甲这一道高墙呢？另外，大马的乐蒂组合大几率会在十六强赛上遇上日本的两届世界冠军组合松本永元。他们最近的一场对战是今年的全英赛，松本永元是以三局击败了大马组合，这次想必也会是一番激战。在下半区方面，一样在十六强赛开始会非常精彩，而最近背靠背获得日本和澳洲公开赛冠军，状态爆好的金昭印孔熙荣，有可能在半决赛上与李白组合上演内战。
。那么你们觉得陈金城、贾一凡能够打破纪录，拿下他们第四座世界冠军吗？在男双方面，前十六种子组合包括印尼的双 A、印度双塔、梁王谢苏、保木小林、印尼的爸爸组合等等。而台湾的林洋和杨柔如也分别为十四和十五号种子。去年的世锦赛男双冠军是大马的谢霆锋苏伟毅。这场大决赛如同东京奥运铜牌战再次上演，谢苏拿下印尼传奇八八组合，成为大马史上首个世界冠军，为大马羽坛缔造历史。今年他们的卫冕之路将会非常艰辛。在十六强中，极有可能碰上最近强势归来的林洋配，肯定会是一番激战。台湾另外两队组合，杨柔如、李哲辉、杨博轩也处在同一个班区。杨柔如将会在十六强赛遇上中国的刘欧组合，而李哲辉、杨博轩将在三十二强上就碰上世界第一的双 A。在南双下半区，一样是竞争激烈。大马的万维聪、郑凯文因为印度组合阿朱恩卡比拉最后临时弃权，所以从候补名单中晋级到正赛，大几率会在32强中碰上韩国的崔帅贵、金元浩。幸运组合很有可能在八强赛中碰上今年状态火热的印度双塔 Ranky Reddy、Shetty。在这超竞争的男双项目里，你们觉得谢苏组合能够成功卫冕吗？在女单方面，安西英、山口茜、陈雨菲、戴资颖、何冰娇、马林、拉查诺、杜勇都在前八。其他的种子选手还有韩月、张贝文、李文山、新度等等。去年的世锦赛女单冠军是日本的山口茜。去年的山口茜在自家门口以三局战胜了陈雨菲。成为日本羽坛史上第一位成功卫冕世界冠军的女单选手。今年的她是二号种子，和小戴一样被分配在下半区。山口茜极有可能在八强赛上再次碰上敦勇。她才刚在上个月的日本公开赛上遗憾败给了敦勇，这次是否能够复仇成功呢？而小戴的签运看起来还可以，对她来说比较棘手的应该是三届世界冠军。马林、追关，他们极有可能在八强赛上对决。马林一向来都是小戴的强敌，在今年六月的印尼公开赛，更是两局击败了小戴。你们觉得小戴这次能够复仇成功吗？另外，我们来看看上半区，安小妹的签运算是相当不错。不过，大马的吴景威在三十二强赛便遇上安小妹，可说是摔到了极点。交大学霸徐文琪。也应该会在32强与泰国一杰 Rachano 切磋。以安小妹近期的状态来看，一路轻松过关到半决赛应该不成问题。而身处在同一班区的陈雨菲，我觉得也许会相对辛苦一些，因为很有可能在八强赛上上演中国内战而导致元气大伤。但是进入半决赛应该不成问题。不知道大家还记得女单 Big Four 在去年的颁奖台上，笑脸盈盈、和乐融融的画面吗？你们觉得今年是否一样会看到这四位在颁奖台上的笑容呢？安小妹是否会拿下她生涯第一个世界冠军呢？欢迎在底下分享你的心得哦。最后，我们来看看男单赛事，安塞龙、君婷。库拉夫、南梁刚工大、中了登 Christy、李世峰、罗建佑和施以奇都在前八种子，其他种子选手还有 Pranoy、小天、Luxa s e n a n t o n s o n 等等。去年的世锦赛的男单冠军是大麦的安塞龙，赛前为大热门的他，在大决赛中一两局战胜了泰国零零后一哥库拉夫，拿下了他生涯第二座世锦赛冠军。今年的他同样是头号种子，处在上半区，极大可能在十六强赛碰上台湾的小天周天成，随后也有可能在八强赛上遇上 Pranoy， 或是2021世锦赛冠军的罗建佑。在这一区，值得期待的还有零零后的大对决，三位十分优秀的零零后。库拉夫、拉夏森和李世峰都被分配在一起，想必会很有看头。而台湾的王子维也会在32强赛中对战中国的陆光祖。
。另外，在下班区方面，可说是更加风起云涌。石宇奇和奈良刚可能在不到一个月的时间再次对决。而这届世锦赛首圈赛事中，最最受人瞩目的就是这一场 Jonathan Christie 与李子嘉的对决。李子嘉的好兄弟苏维义好抽不抽，竟然帮李子嘉抽到了这样的签，肯定要被李子嘉修理一番了。李子嘉对阵 Jonathan Christie 的对战记录是三胜四负，可说是不相上下。最近两位的状态也恢复得不错，你们觉得谁会胜出呢？另外，黄志勇也面临一系列的挑战，除了要过赵俊鹏这一关，还要在32强硬碰 a n t o n s o n 还有一场值得关注的首圈赛事是印度一哥对阵日本的西本全泰。今年他们已经对战过三次，西本取得了两次的胜利。而说到日本男单，曾是两届世界冠军的桃田贤斗，今年却无缘参加世锦赛，让许多粉丝感到十分的遗憾。那么你们觉得安塞龙能够在自家门口？大热拿下他第三座世锦赛冠军吗？欢迎在底下做出你们的大胆预测哦！最后也一样祝愿所有球员们都能健康完赛。这一期的与你看赛事就到这里，我们下期再见哦！